Hello friends, welcome to my channel Star Samayal and Beauty Tips Tamil. நம்ம சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்பதான் நான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஒன்னு கொண்டே வந்து சேரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண முழுசா பாருங்க அப்பதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியா கன்வே ஆகும் வீடியோவை முழுசா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் நாம இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிளஸ் கொஞ்சம் கூட கசப்பே இல்லாத பாவக்காய் வத்த குழம்பு அந்த ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆறு ஏழு பல் பூண்டு பல் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஸ்பூன் தான் சொல்கிறேன் எல்லாமே டேபிள் ஸ்பூன் கிடையாது நம்ம நார்மலாக வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுவோம்ல ஸோ அந்த ஸ்பூனில் சோம்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பாவக்காய் நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸில் மூணு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு முழு நெல்லிக்காய் அளவு இருக்கக்கூடிய புளி வந்து எடுத்துக்கோங்க புளி வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு பாவக்காய் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க பாவக்காய் வந்து உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நல்லா நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த லெவலுக்கு வந்து கசப்பு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிப்ஸு எப்படி இருக்குமோ ஸோ அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாவக்காய் வந்து இந்த வத்த குழம்புக்கு கட் பண்ணும்போது ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணுங்கள் நம்ம நார்மலாக வந்து பொரியலுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி நீள வாக்கில் அப்படிலாம் கட் பண்ணாதீங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ண இந்த வத்த குழம்புல அந்த பாவக்காய் பக்கத்துக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூ மூணு நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது நம்ம பாவக்காய் இப்போ இதை வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுடைய பாவக்காய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் வெளியேவும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதே பேனில் நம்ம வந்து கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் சீரகம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு நாள் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி நாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து வத்த குழம்புக்கு நம்ம எப்படி வதக்குவோமோ அதே மாதிரி நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயம் வதக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கோம்ல ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு திருப்பு திருப்பி நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு வந்து தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இதை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கூடிய நீங்கள் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்து அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து காரம் சாப்பிடுவீங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து காரம் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டு இப்போ நம்மளுடைய இந்த தக்காளி காயம் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாவக்காய் வத்த குழம்புல சுத்தமாக வந்து கசப்பே இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லா ரோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாவக்காய் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்த்தி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கசப்பு தன்மையை வந்து அது நல்லாவே ஏற்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது நல்லாவே உண்டாக்கி கொடுக்கும் ஆனால் இவ்வளோ மருத்துவ குணம் வாய்ந்த பாவக்காய் வந
ஸோ அதனால் நான் வந்து திக்காக தான் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஜார் கழுவுனா தண்ணி மட்டுமே போதும் ஏன்னா வந்து எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திக்காக இருந்தால் தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப் இப்போ நம்மளுடைய இந்த பாவக்காய் வத்த குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா வந்து அந்த மேலே எண்ணெயெல்லாம் வந்து சூப்பராக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டதுனால நம்மளோட பாவக்காய் வந்து பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து சும்மா லிக் பண்ணி பார்த்து பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக கசப்பு தன்மை இருக்கவே இருக்காது நாமளே வந்து பாவக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இது சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா வந்து சுத்தமாக கசப்பு இல்லை இல்லை ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்காமல் போகும் அதனால் இப்போ நம்ம இது மேலே வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய இந்த பாவக்காய் வத்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக வேறு இருக்குது இதை பார்க்குறதாலே வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஆசையும் வந்து தூண்டுற லெவலுக்கு இருக்குது ஸோ இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை வேறொரு புது வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன